প্রীতিজিৎ কিন্তু অমলেট বানানোতে একদম এক্সপার্ট হয়ে গেছে এই হচ্ছে আমাদের ব্রেকফাস্ট ওখানে অমলেট বানাচ্ছে প্রীতিজিৎ আর এই রুটি সেখে নিয়েছি পাউরুটি আর চা এখানে চা করার এই কেটলিটা রয়েছে গরম জল করার জন্য এই দিয়ে খেয়ে পেরিয়ে পড়ছি আমরা আজকে এই রকম কিচেন থাকলে কিন্তু সকালবেলা খুব সুবিধে হয় চট জলদি এরকম ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় টেনশান থাকে না যে সকালবেলা ব্রেকফাস্ট কোথায় করব এই কারণের জন্যই আমার সার্ভিস অ্যাপার্টমেন্টগুলো আরও বেশি পছন্দ যেখানে কিচেন থাকে তবে এই ধরনের অ্যাপার্টমেন্টে সব দায়িত্ব কিন্তু আমাদের নিজেদের মানে এই বাসনপত্র পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রান্নাঘর ক্লিন রাখা সব কিছু কিন্তু আমাদের কি দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে এর জন্য কিন্তু আলাদা কোনো লোক নেই ভাবুন এখানে ভাড়া আমাদের পড়ছে হচ্ছে সাতশো টাকার মতো পার ডে তাতে কত কিছু ফেসিলিটি আমরা পাচ্ছি না আমি ডিম খাবো না তুই খা গুড মর্নিং আজকে ফার্স্ট মে দু হাজার তেইশ আমরা এখন আছি কায়রো মিশরে আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা ডে ট্রিপ করতে এখানে কতগুলো জায়গা রয়েছে দাসুর সাকারা মেমফিস মেমফিস ছিল পুরনো ইজিপ্টের রাজধানী এই সব জায়গাগুলো ঘুরে দেখব আমরা টুরটা কিনেছি একটা ওয়েবসাইট থেকে আমি সব ডিটেলসে বলে দেব এই হচ্ছে হেলিওপলিস মেট্রো স্টেশন এর পাশেই আমাদের পিক আপ এখানেই দাঁড়াবে ওই হলো মেট্রো আমরা মেট্রো স্টেশনের সামনেই আছি মেট্রোতে করে যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কায়রো যেতে চান তাহলে কিন্তু ইজিলি যাওয়া যায় তবে এখানে লোকাল বাসও রয়েছে বাসে অসুবিধে হচ্ছে সব কিছু অ্যারাবিকে লেখা আর স্থানীয় লোকজন ইংরেজি ভালো বলে না বুঝতেও পারে না তো এই সব অসুবিধেগুলো নিয়ে পরে একটা ভিডিও করব আজকে এখন তাড়াতাড়ি যেতে হবে আমাদের পিক করবে নটা বেজে গেছে এখন বাজে নটা এক মিনিট এখন এখানে একটা কপটিক চার্চ রয়েছে হেলিও পলিসে দারুণ সুন্দর এই হচ্ছে আলফা মার্কেট এর সামনেই আমাদের দাঁড়াতে বলেছে নটা পনেরো হয়ে গেছে আমি ফোন করলাম বলছে পাঠাচ্ছি পাঠাচ্ছি প্রীতিজিৎ সেলফি তুলছে ওকে মানে সময়ের ব্যাপারে ইজিপশিয়ানরা ভারতীয়দের থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই এটা একটা ছ সাত ঘন্টার ট্যুর আমাদেরকে ওই তিনটে নাগাদ আবার ড্রপ করে দেবে এই ট্যুরের জন্য আমাদের খরচ পড়েছে দুজনে সাত হাজার তিনশো টাকা ভারতীয় মুদ্রায় আর লাঞ্চ ইনক্লুডেড লেটেস্ট আপডেট হচ্ছে আমাকে মেসেজ করেছে সাড়ে নটায় পিক আপ করবে রাস্তা নাকি খুব জ্যাম এই হচ্ছে লোকাল বাস এখন বাজে নটা বত্রিশ আমাদের গাইড গাড়ি নিয়ে এলো গাড়ি তো ভালোই আমরা দুজনেই আমি ভেবেছিলাম হয়তো বাস হবে অনেকে থাকবে কিন্তু আমরা দুজনেই What's your name? Come again, please. Salwa. Okay, she Salwa. is our guide. Yeah. S-A-L? S-A-L-W-A. W-A, Salwa. Yeah. Salwa. Salwa is our guide. Yeah. Thank you so much. And Ahmed. Uh, Ahmed. 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 Yeah. Okay, Ahmed is our driver. He is the pilot. Thank you, Ahmed. We have our guide. We have our first time. We have Dashur. We have Memphis, then Sakura. Yeah. This is our plan. দাসুর কায়রো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার সাউথে এখান থেকে ঘন্টা খানেক সময় লাগবে এই গাড়িগুলো চলে শেয়ার গাড়ি কায়রোতে কিন্তু এই শেয়ার গাড়িগুলোতে যাওয়াটা খুব কষ্টকর কারণ এরা ভাষা বোঝে না সুতরাং আপনি শেয়ার গাড়ি করে কায়রোর মধ্যে ঘুরবেন এটা খুবই সমস্যাজনক শেয়ার গাড়িগুলোর বাইরে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো অ্যারাবিকে পৃথিজিৎ বলো হ্যাঁ তুমি কিন্তু কায়রোর প্রথম পিরামিড দেখতে চলেছ মানে মিশরের প্রথম পিরামিড আমরা দেখতে চলেছি ঠিক আছে এই যে গিজার পিরামিড এগুলো কিন্তু পরে প্রথম পিরামিড হচ্ছে স্টেপ পিরামিড যেটা আজকে দেখবো আমরা যশেরের পিরামিড এই জায়গাগুলো এই যে আমরা যে জায়গাগুলোতে যাচ্ছি এই জায়গাগুলোতে সাধারণত ট্যুরিস্টরা আসেন না কিন্তু আমরা রেকমেন্ড করব এই জায়গাগুলো অবশ্যই আপনারা দেখবেন কায়রোতে একদিন থেকে লোকে গিজার পিরামিড আর কায়রো মিউজিয়াম থেকে চলে যায় দুদিন থাকে ব্যাস কিন্তু আজকে আমরা যে ট্যুরটা করছি সেটা কিন্তু হিস্টোরিক্যালি মোর ইম্পর্টেন্ট এই যে সাকারা দাসুদ আর মেমফেস এই জায়গাগুলোতে যাচ্ছি ডেন্ট পিরামিড বাঁকা পিরামিড লাল পিরামিড স্টেপ পিরামিড এগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখবেন কায়রো এলে আর আজকে তো মানুষ ভ্রমণ হয়েই যাচ্ছে আপনাদের
খানিক্ষণের মধ্যেই কায়রো ছেড়ে বেরিয়ে এসে পড়লাম মিশরের গ্রামে খেজুর বাগানের ফাঁকে ফাঁকে চাষের জমি দূরে কাজ করছে কৃষক খেজুর গাছের আধিক্য ছাড়া উত্তরপ্রদেশের গ্রামগুলির সাথে ফারাক করা খেজুর গাছে হাঁড়ি বাধম খেজুর গাছে হাঁড়ি বাধম নইলে রস উঠলে গোড়া পচে নইলে রস উঠলে গোড়া পচে অকালে হবে মরণ খেজুর গাছে হাঁড়ি বাধম খেজুর গাছে হাঁড়ি বাধম দারুণ দাসুরে প্রচুর খেজুর গাছ এখানে এর পাঁচ কিলোমিটার পর থেকে কিন্তু সাহারা মরুভূমি শুরু হয়ে গিয়েছে যেখানে পিরামিডগুলো আছে সেখানে সাহারা মরুভূমি কিন্তু এই জায়গাটা দাসুর গ্রামে মাটি সাংঘাতিক ফাটাই আর এখানে লোকজন কৃষিকাজের ওপরই কিন্তু মেনলি জীবিকা নির্বাহ নির্বাহ করেন কত খেজুর গাছ দেখুন আর মাঝে মাঝে চাষের জমি মাঝখান দিয়ে এই খালটা বয়ে যাচ্ছে দেখুন কত সুন্দর খেজুর গাছ আর এখানে আমি নেবে যাচ্ছি খেতে ওয়াও আর এটা একটা খেত অসম তখনও আমরা জানি না যে পাশি থুধু মরু সাহারা দাসুর গ্রামের খেজুর বাগান শেষ হতেই শুরু হলো থুধু মরুভূমি মরুভূমিতে এসেছি বটে তবে ফিলিংটা কিন্তু মরুভূমির মতো নয় কারণ ঠান্ডা হওয়া দূরে বাদিকে দেখা যাচ্ছে দাসুরের রেড পিরামিড আমরা কিন্তু আগে চলে যাব বেন্ট পিরামিড বা বাঁকা পিরামিডে রেড পিরামিডের থেকে এগিয়ে বাদিকে রাস্তা চলে গেছে পেন্ট পিরামিডে রেড পিরামিড থেকে পেন্ট পিরামিডের দূরত্ব চারশো মিটারের মতো প্রথমে দেখব বেন্ট পিরামিডটা তারপর এখানে আসবো রেড পিরামিড দেখতে এই বেন্ট পিরামিড আর রেড পিরামিড তৈরি করান ফারাও স্নেফেরু তার নিজেরই জন্য যিনি হলেন ফারাও খুফুর বাবা খুফুর কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে দ্য গ্রেট পিরামিড অফ গিজা যা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পিরামিড তা খুফুর যা গিজা পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম এই হলো বেন্ট পিরামিড সাহারা মরুভূমির বুকে বাঁকা পিরামিডের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে গেল সেই দুটি লাইন ইহার চেয়ে হতেন যদি আরও বেদুইন চরণতলে বিশাল মরু তিগন্তে বিলীন যদিও এই পিরামিডটা একটা মিস্টেক কিন্তু তাও এটা কিন্তু ইউনিক এই রকম পিরামিড আর দ্বিতীয়টি নেই সারা পৃথিবীতে পিরামিডটা তৈরি করা হয়েছিল যখন তখন প্রথমে তৈরি করা হয়েছিল চুয়ান্ন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কর্নারগুলো তারপরে বোঝা যায় মানে বুঝতে পারে আর কি যারা কনস্ট্রাকশান করেছিল কিং স্লিফেরু তার সময় এটা হয়েছিল কনস্ট্রাকশানে কিছু একটা ভুল হচ্ছে সেই জন্য তারপর আবার বেঁকিয়ে দেওয়া হয় তেতাল্লিশ ডিগ্রি করে দেওয়া হয় দেখুন এই হচ্ছে বেন্ট পিরামিড এর পরের পিরামিড মানে রেড পিরামিড কিন্তু তেতাল্লিশ ডিগ্রি কোনেই তৈরি করা হয়েছে আচ্ছা যদি চুয়ান্ন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলেই এটা তৈরি করা হতো তাহলে হাইট হতো একশো পঁচিশ মিটার যেটা হতো মিশরের থার্ড হাইয়েস্ট কিন্তু এখন এটা থার্ড হাইয়েস্ট নয় থার্ড হাইয়েস্ট ওইটা একশো পাঁচ মিটার রেড পিরামিড এটা দেখে আমরা ওখানে যাব স্টেপ পিরামিড তৈরি হবার প্রায় একশো বছর পরে ফারাও স্নেফেরু নিজের জন্যই তৈরি করেন এই দুটি পিরামিড স্নেফেরুর রাজত্বকাল ছিল দু হাজার ছশো তেরো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে দু হাজার পাঁচশো উননব্বই খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তবে এই দুটি পিরামিডের কোনোটিতেই কিন্তু স্নেফেরুর মমি পাওয়া যায়নি খুব সম্ভবত লুট হয়ে গিয়েছে জসেরের স্টেপ পিরামিড থেকে মসৃণ পিরামিডের ট্রানজিশন কিন্তু প্রথম এই বেন্ট পিরামিডেই চেষ্টা করা হয় কীরকমভাবে বেঁকে গেছে পিরামিডের শেপটা কিন্তু চেঞ্জ করেন স্নেফ্রুই আগে ছিল স্টেপ পিরামিড যেটা দেখবো আমরা এরপরে সাকারাতে তারপর হয়েছে এই রকমের মসৃণ পিরামিড এগুলোও কিন্তু লাইমস্টোন দিয়েই তৈরি এই যে এখানে ভেতরে ঢোকা যাবে পিরামিডের সিঁড়ি করা আছে আমাদের ট্যুরে কিন্তু টিকিটটাও ইনক্লুডেড এখানে এই কমপ্লেক্সের যতগুলো পিরামিড আছে এখানে ঢুকতে টিকিট পড়েছে একশো ইজিপশিয়ান পাউন্ড করে পার হেড 
সেটা আমাদের আর দিতে হয়নি সেটা টুরে ইনক্লুডেড ছিল এখানে গাইড ঢুকবে না আমাদেরকে ঢুকতে হবে ভেতরে হ্যালো ওয়েলকাম थैंक এখানে সবাই অমিতাভ বচ্চন শাহরুখ খান কে চেনেন হ্যাঁ সো ডিপ দিস ইজ 80 80 মিটার ডাউন 80 মিটার ডাউন ওকে थैंक यू ओके 80 মিটার ভিতরে যেতে হবে দেখুন कांड মাথা সাবধান শিবাজি পৃথিবীত সাবধান বাপ রে বাপ ওরে বাবা সেখানে কিন্তু পাথর বের আবদে হয়েছিল অনেকটা সেরকম কিন্তু এখানে সিঁড়ি চিড়ি করা আছে মানে এইরকম করা আছে দেখুন এই যে কাঠের উপরে এরকম করা আছে এইটা নাবদে অসুবিধা নেই কিন্তু মাথাটা নিচু করে ঘাড়ে গর্দানে এক হয়ে যাবে এই দেখুন হামাগুড়ি দিয়ে এই সাহেব উঠছে থ্যাংক ইউ কমান্ডো ট্রেনিং বাপ রে বাপ অবস্থা খারাপ পৃথ্বীজিৎ এখন কি অবস্থা খারাপ হলো ভাই ওটা সময় টের পাবে ওটার সময় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে শিম্পাঞ্জির মতো কন্টিনিউসলি বেন্ট করে 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 যাচ্ছি বাপরে বা পুরো নিচে নেমেই যাচ্ছে ওঠার সময় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে যে কী অবস্থা হবে ভগবান জানে ওই ভদ্রলোক যেটা করছে সেটা বেটার বুঝলি এইভাবে নামাটা বেটার ভূমিকম্প আসে আর যদি এই দরজা বন্ধ হয়ে যায় পাথর টাথর পড়ে হতেই পারে কি হবে বলতো কি আর হবে আমাদের তো মমিও করবে না কেউ না হ্যাঁ না তবে বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আমাদের নাম সেই ক্ষেত্রে আশা করা যায় সুস্থভাবে বেরিয়ে আসতে পারবো যদি আপনারা ভিডিওটা দেখেন দেখছেন এই মুহূর্তে তার মানে আমরা সুস্থভাবে বেরিয়ে এসেছি আর কি নেবেই যাচ্ছি নেবেই যাচ্ছি ওই যে চলে এসেছি পায়ের মাসলে হেভি রকমের টেস্টিং হয়ে যাচ্ছে এরপরে যেখানে আমরা যাব মানে এরপরে টুরে সেখানে একটু পায়ের মাসল লাগবে ও বাবা চলে এসেছি নিজে তো কিছুই নেই এতটা নামলাম কিসের জন্য কে জানে এখানে আবার ওপরে ওঠা সিঁড়ি রয়েছে দেখুন কাণ্ড এতক্ষণ ধরে না বালো এবার আবার ওঠাচ্ছে कथाएलम उठते দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত সাতটা করে 
পঁয়ত্রিশ ঊনপঞ্চাশ বাষট্টিটা সিঁড়ি এই অবধি তারপর আবার এখানে হামাগুড়ি ওইখান থেকে উঠে এলাম এবার এখান দিয়ে হামাগুড়ি ওরে বাবা আরো টানুল আছে জানি না কোন বাঙালির পদধুলি এইখানে পড়েছে কিনা আগে এইবার আকার ওপরে চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চার জানি শেষ এটা মনে হয় একদম পিরামিডটার ভেতরের টপে কিছু নেই এখানে একটা সাংঘাতিক ফিজিক্যাল ওয়ার্ক আউট হয়ে গেল বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এসে কিছু নেই কিন্তু এখানে ফাঁকা জায়গা কিন্তু এই যে শরীর চর্চাটা হয়ে যাবে এটা ভালো মাঝে মাঝে করা উচিত হ্যাঁ সে তো মাঝে মাঝে করা উচিত তা বলে ইজিপ্টে এসে হ্যাঁ মানে জিম করার থেকে মাঝে মাঝে এরকম করা ভালো আর কি কখনো হামাগুড়ি দেওয়া কখনো ওঠা কখনো নামা ট্রেনিং হয়ে গেল একদম আপনারা এখানে অবশ্যই আসবেন মানে এই তা সুরের পিরামিড পার্কে যদি কোমরার হাঁটু ঠিক থাকে তো না ভেতরে ঢুকতে গেলে কিন্তু ফিটনেস দরকার মানে হানড্রেড পারসেন্ট ফিটনেস দরকার ফিটনেস না থাকলে কিন্তু ভেতরে ঢোকার চেষ্টাও করবেন না বাইরে থেকে বেল্ট পিরামিডটা দেখে নেবেন দেখে চলে যাবেন আমরা এখন আছি দাসুরে বেন্ট পিরামিডের ভেতরে বলছি না ভোট খালি পায়ে হেঁটে উঠবি হ্যাঁ সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উঠলে আমার মনে হয় এর থেকে অনেক কম কষ্ট হবে আর কি কারণ এই আপ ডাউন তো এরকম করতে হবে না হামাগুড়ি তো দিতে হবে না দুই বাঙালি মধ্য বয়সী পুরুষ কে মধ্য বয়সে আমাদের সবে আঠারো বছর হলো তুই উল্টো পাল্টা লোককে বলে বেড়াচ্ছিস এসব ভাই বাংলার ইউটিউবের জগতে আর কেউ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই মিশরের দাসুরে বেন্ট পিরামিডের পেটের মধ্যে আগে আসেনি আমরাই ফার্স্ট এবং এখানে মাত্র চারজন আছে আপাতত আপাতত আর এর জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য আপনাদের থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের জন্যই আজকে সম্ভব হচ্ছে এইগুলো এই পিরামিডের ভেতরে কিন্তু কোনো রকম কোনো মমি পাওয়া যায়নি কেন এই পিরামিডগুলো তৈরি করা হয়েছিল সেটা এখনও রহস্য এই যে জায়গাটা নিশ্চয়ই কোনো রিচুয়াল এখানে পারফর্ম করা হতো রিলেটেড উইথ অ্যাস্ট্রোলজি যেটা আমাদের গাইড আমাদেরকে বলল কিন্তু সেটা এক্স্যাক্টলি কি বা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা এখনও আবিষ্কার হয়নি আজ থেকে সাড়ে চার হাজার চার হাজার সাতশো বছর প্রায় আগে তৈরি করা হয়েছিল এই পিরামিড তার মধ্যে আমরা ভাবতে পারেন কীরকম ফিলিংস আমাদের হওয়া উচিত হ্যাঁ রীতিমতো ভেতরটা কাঁপছে লোমগুলো খারাপ হয়ে আছে কি রিচুয়াল পারফর্ম করা হতো এখানে নো ওয়ান নোজ একমাত্র ভবিষ্যতে যদি কোনো আর্কিওলজিস্ট এটা আবিষ্কার করতে পারে তাহলে সেটা হয়তো মানব সভ্যতার অন্যতম একটা রহস্যকে উন্মোচন করবে ভাবা যায় না এবার যেতে হবে বাইরে হতে পারে রাজার যারা সেই সময় যারা শাসকের শত্রু ছিল তাদেরকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে এসে লাথি মেরে নীতি ফেলে দেওয়া হতো হতো পিরামিডের ভেতর থেকে ও হ্যাঁ ভিতর থেকে লাথি মেরে নিচে গুম ফুন করা হতো না সেরকম ভারতেই হতো যাই হোক এবার যাবো বাইরে বেরিয়ে এলাম এখন বাজে এগারোটা ছাপ্পান্ন মিনিট আসলে আরও তিন মিনিট আগে বেরিয়েছিলাম ওপরে বেরিয়ে একটু বসে পড়েছিলাম ওই যে আশি মিটার ক্লাইম করে ওঠা ভাই চাপের ছিল ধুধু মরুভূমির মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পিরামিড হাহা এবার যাবো ওখানে রেড পিরামিডে আর এখানে আরেকটা পিরামিড আছে মাঠ পিরামিড ওই যে ওটা ওটা মাঠ দিয়ে তৈরি ঐতিহাসিকদের মতে এই রেড পিরামিড প্রথম সঠিকভাবে তৈরি করা মসৃণ সাইডের পিরামিড 
আগে এই পিরামিডের ওপর সাদা লাইমস্টোনের কেসিং ছিল মধ্যযুগে বা তার পরবর্তী সময়ে সেই সুন্দর সাদা পাথরগুলিকে ওপর থেকে সরিয়ে কায়রোতে নিয়ে যাওয়া হয় এখন ভিতরে লাল রাষ্ট্রিক পাথরের জন্য একে বলা হয় রেড পিরামিড একশো পাঁচ মিটার উচ্চতার এই রেড পিরামিড গিজার খুফু আর খাফরের পিরামিডের পর সারা পৃথিবীতে তৃতীয় উচ্চতম পিরামিড The most interesting thing about the Red Pyramid is it follow a the brown star in the sky which takes the red color also. Ha. Amra er bhitoro jawa jay. Er bhitoro amra jacchi na. Jeta Salwa bolche je er bhitoro kichu nei orokom deep tomake nebe jete hobe ebong egulo kono ritualistic kajer jonno byabohar kora hoto. সেটা এখনো রিভিল নয় ভেতরে কিন্তু কোনো মমি পাওয়া যায়নি যেটা বারবার বলছে সালবা আমিও বলছি আপনাদের পিরামিডে এলে স্বাস্থ্য সচেতন লোকেদের প্রমাণ হয়ে যাবে যে কতটা তারা স্বাস্থ্য সচেতন এখন বাজে বারোটা ছাব্বিশ আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে মেমফিস মেমফিস হচ্ছে পুরনো ইজিপ্টের রাজধানী শহর এখানে কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য কালচারাল এপিসেন্টার সব কিছু ছিল এই মেম মেমফিস খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে থেকে কিন্তু মেমফিস প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল পুরো ইজিপ্টের আমরা তো দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি আর আপনাদের সামনে তুলে ধরছি বিভিন্ন জায়গার ভ্রমণ কাহিনী উপাখ্যান কেমন লাগছে আমাদের ভিডিওগুলো প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আর একটুখানি সাপোর্ট করুন আমাদের একটু লাইক বাটনটা ক্লিক ক্লিক করুন ওটুকু করলেই হবে এর জন্য কিন্তু আপনাদের কোনো খরচ নেই কিচ্ছু নেই আর সাবস্ক্রাইব বাটনটা যদি ক্লিক করে দেন তাতে আমাদের বিরাট বড় সাপোর্ট হয় প্লিজ এটুকু আমাদের জন্য করুন জাস্ট সাবস্ক্রাইব করুন আর বন্ধুদের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে বা ফেসবুক মেসেঞ্জারে এই ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করুন তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক অনেক বড় সাপোর্ট হয় প্লিজ টু দিস একান্ত অনুরোধ আপনাদের কাছে আমরা মেমফিসে ঢুকে গেছি এটা কায়রো থেকে তিরিশ কিলোমিটার দক্ষিণে মেমফিসে দেখার জন্য রয়েছে একটি ওপেন এয়ার মিউজিয়াম যেখানে রাখা রয়েছে র্যামেসিস টুয়ের সেই বিখ্যাত লম্বা সাহিত্য মূর্তি এই হলো মেমফিসের ওপেন এয়ার মিউজিয়াম এই মিউজিয়াম খোলা থাকে সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে অবধি এই কায়রোতে এবং কায়রোর আশেপাশে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই কিন্তু বিকেল চারটে অবধি সব কিছু খোলা থাকে চারটের পরে সব বন্ধ হয়ে যায় এখানেও টিকিট হচ্ছে একশো ইজিপশিয়ান পাউন্ড স্বাভাবিকভাবেই এটাও ট্যুরের সঙ্গে ইনক্লুডেড এই মেমফেস সম্পর্কে কিন্তু অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং তথ্য পেলাম সালোয়ার কাছ থেকে প্রথম হচ্ছে যত ফেরাও আছে সবার রাজ্যাভিষেক হয়েছে এই মেমফিসে এই এই এইখানেই আর আলেকজান্ডার তার দেহ কিন্তু এক বছর কবর দেওয়া ছিল এই মেমফিসেই তারপর তার দেহকে নিয়ে যাওয়া হয় কবর দেওয়া হয় আলেকজান্ড্রিয়ার কাছে এক জায়গায় যদিও এখনও অবধি আলেকজান্ডারের সেই কবর আবিষ্কৃত হয়নি কোথায় রয়েছে অজানাই আমাদের কাছে রোমানরা কিন্তু পুরোপুরি এই মেমফিসকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই হলো কিং রামেসিস দ্য সেকেন্ডের সেই বিখ্যাত স্ট্যাচু এর ওজন হচ্ছে একশো টনেরও বেশি আর হাইট হচ্ছে দশ মিটার কিং রামেসিস টুয়ের সেই বিখ্যাত টেম্পল আবু সিম্বিল টেম্পল সেখানেও যাবো আমরা সেটা আসওয়ানে রয়েছে কাল রাতে ট্রেন ধরে যাবো সেখানে এই রামেসিস দ্য সেকেন্ড কিন্তু ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল ফ্যারাও উনি ছিলেন এবং প্রচুর মনুমেন্ট টেম্পল তৈরি করেছেন অন্যান্য ফারাওদের যা কিছু কীর্তি অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু রামেসিস দ্য সেকেন্ডের প্রায় সব কীর্তি কিন্তু পাওয়া গিয়েছে এই হচ্ছে সেই বিখ্যাত স্ট্যাচু রামেসিস দ্য সেকেন্ডের ব্রিটিশরা কিন্তু এই স্ট্যাচুকে ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এত বড় স্ট্যাচু এত ভারী এটা এতটাই খরচ সাপেক্ষ ছিল যে ব্রিটিশরা নিয়ে যায়নি না হলে এটা এখন লন্ডন মিউজিয়ামেই থাকত আর এই স্ট্যাচুটার জন্যই এই স্ট্যাচুটাকে রাখার জন্যই কিন্তু এই ওপেন ইয়ার মিউজিয়ামটা তৈরি করা হয়েছিল একমাত্র প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল এই স্ট্যাচুটাকে রাখাই এই দেখুন 
এই স্ট্যাচুটা কিন্তু পা ভাঙা অবস্থাতেই পাওয়া গেছে পায়ের বাকি অংশ এখন অবধি পাওয়া যায়নি আর জলে যেভাবে পাওয়া গিয়েছিল আঠেরোশো একুশ সালে তাতে মনে হচ্ছিল যেন একটা কুমির শুয়ে আছে আর কি জলের মধ্যে এই দেখুন মাংকি মাংকি গডের স্ট্যাচু অ্যান্সিয়েন্ট ইজিপশিয়ানদের মতে মাংকি গড ছিলেন গড অফ উইজডম আগে এই মেমফিস চারদিকে একটা ওয়াল দিয়ে এনক্লোজ ছিল হোয়াট ইজ দ্য ওল্ড নেম অফ মেমফিস আমাদের যেমন দেবদেবী যেমন শিব পার্বতী গণেশ কার্তিক লক্ষ্মী সরস্বতী মিলে একটা ফ্যামিলি মানে বিশ্বাস করি যে আমাদের দেবতারা ওরকমই আর কি আমাদের মতো আমাদের মতোই এখানে সেটাই এই যে স্ট্যাচুটা দেখছেন এখানে সেটাই রিফ্লেক্ট করছে আর কি যে ফ্যামিলি মানে আমাদের মতোই একটা ফ্যামিলি হোল্ড করে একদম তাই প্রাচীন ইজিপ্টে এরকমই বিশ্বাস ছিল এই কিং আখিনেতন ছিলেন এমন একজন ফারাও যে ফার্স্ট ইজিপ্টে সিঙ্গেল গড ওয়ার্পশিপ চালু করেন তার আগে কিন্তু মেনি গডের প্রচলন ছিল এই হলো মিশরের সেকেন্ড লার্জেস্ট ফিংস সবচেয়ে বড় তো গিজাতে রয়েছে আর মেমফিসে রয়েছে সেকেন্ড লার্জেস্ট ফিংস এই হচ্ছে সেটা সারা ইজিপ্টের ইতিহাসে হাচেপসুদ হলেন একমাত্র রানী যিনি একজন পুরুষ ফারাওয়ের মতো দীর্ঘদিন রাজত্ব করেছিলেন সেই জন্য এই ফিংসে যা হাচেপসুদের ফিংস সেখানে মেল ডমিনেন্স বেশি দেখা যায় উনি যে কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন এবং উনি কিন্তু ছেলেদের মতোই স্ট্রং ছিলেন ওনার কিন্তু বিয়ার্ড এখানে এই স্ট্যাচুতে কিন্তু বিয়ার্ড রয়েছে যেটা তখনকার দিনের ফারাওদের ওই বিয়ার্ডটা লম্বা মতো যেটা দেখে থাকবেন যে কোনো ফারাওয়ের ছবিতে এই বিয়ার্ডটা রিপ্রেজেন্ট করতে হচ্ছে রাজার স্ট্যাটাসকে তো এইখানে এই কুইন হাচুর সুরও কিন্তু সেই বিয়ার্ডটা রয়েছে জাস্ট রাজকীয় সিম্বলটাকে মেনটেন করার জন্য গিজার বাইরেও কিন্তু মিশরে কায়রোতে অনেক কিছু দেখার রয়েছে সবাই গিজা দেখে বেরিয়ে যায় কায়রোতে এলে এটা করবেন না এই জায়গাগুলো দেখবেন যদি মেমফিসে না আসেন তাহলে কিন্তু কায়রো বাকি থেকে যাবে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে কায়রো বেড়ানো এখন একটা আটত্রিশ মিনিট আমরা মেমফিস ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশান হচ্ছে সকারা সেখানে আছে স্টেপ পিরামিড ইজিপ্টের প্রথম পিরামিড ওই স্টেপ পিরামিডটা সাকারা স্টেপ পিরামিড ছাড়াও আরেকটা কারণে বিখ্যাত সেটা হচ্ছে হ্যান্ডমেড কার্পেট এখানে এই কার্পেটের হস্তশিল্প কিন্তু খুবই বিখ্যাত ইজিপ্ট কার্পেটের জন্য বিখ্যাত আর কায়রোর আশেপাশে সবচেয়ে ভালো কার্পেট তৈরি হয় এই সাকারাতে তো এখানে একটা হ্যান্ডমেড কার্পেট ফ্যাক্টরি এনারা নিয়ে এলেন দেখানোর জন্য এই দেখুন এখানে কার্পেট তৈরি হচ্ছে হ্যালো এই যে কার্পেটটা বানাচ্ছে এটা কমপ্লিট হবে ন মাসে এটা কিন্তু পিওর ইজিপশিয়ান কটন এখনও মার্কেটিং করিনি কিন্তু আমার ওয়াইফ মানে মৈত্রেই বলে দিয়েছে যে কটনের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেতে তো লাস্ট যেদিন আলেকজান্ড্রিয়া থেকে ফিরবো আমরা কায়রোতে সেদিন কেনার চেষ্টা করবো না হলে বইতে হবে সব কিছু আর এখানে দেখুন এখানেও হচ্ছে এই যে কার্পেটটা দেখছেন এক স্কোয়ার মিটারের দাম হচ্ছে টেন থাউজেন্ড ইজিপশিয়ান পাউন্ড এটা পাঁচ স্কোয়ার মিটারের মতো হবে হয়তো তার মানে দাম হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার ইজিপশিয়ান পাউন্ড আর এখানে মানে সবেরই মোটামুটি ওই রকম এক স্কোয়ার মিটার 
ধরে দাম হয় মানে যেগুলোর কারুকাজ কম সেগুলো হাজার দুই এক ইজিপশিয়ান পাউন্ড পার স্কোয়ার মিটার আর যেগুলো কারুকাজ বেশি সেগুলোতে পাঁচ হাজার ছ হাজার সাত হাজার ইজিপশিয়ান পাউন্ড পার স্কোয়ার মিটার এবার মাপ করে দাম হবে মানে এই সব কার্পেটে আমাদের হবে না আর কি না মানে এক একটা কার্পেটের দাম লাখ টাকার উপরে হ্যাঁ তারপর বয়ে নিয়ে যেতে হবে মানে হাফ জীবন কাটিয়ে দিয়েছি আমরা কার্পেট ছাড়া বাকিটাও কাটিয়ে দেওয়া যাবে সেটা নিয়ে ব্যাপার নেই যদি কার্পেট যদি নিতেই হয় যেটাকে বলা হচ্ছে কালিম ভেতরে যাওয়া যায় এটা কিন্তু বেশি ডিপ নয় ওই আগেরটার মতো এখানে সাকারা আর্কিওলজিক্যাল পার্কের ভেতরে ঢোকার জন্য টিকিট হচ্ছে দুশো ইজিপশিয়ান পাউন্ড পার হেড সেটা আমাদের ট্যুরে ইনক্লুডেড কিন্তু আমরা পিরামিডের ভেতরেও ঢুকবো সেটা জন্য আলাদা করে আরও দেড়শো ইজিপশিয়ান পাউন্ড পার হেড লাগবে গতকাল অবধি একশো ইজিপশিয়ান পাউন্ড পার হেড ছিল আজকে থেকে দেড়শো হয়েছে ফার্স্ট মে থেকে আজকে ফার্স্ট মে শ্রমিক দিবস শ্রমিক দিবসে হ্যাঁ বাড়িয়ে দিয়েছে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে দেড়শো ইজিপশিয়ান পাউন্ড দেড়শো ইজিপশিয়ান পাউন্ড মানে ওই দু টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা দিয়ে গুণ করুন এক ইজিপশিয়ান পাউন্ড সমান সমান দু টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা এইখানে টিকিট ঘর ওকে থ্যাংক ইউ একটা হচ্ছে এই সাকারা আর্কিওলজিক্যাল সাইটে ঢোকার জন্য আর একটা পিরামিডের ভেতরে যাওয়ার জন্য একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা স্টেপ ছটা ধাপ রয়েছে আমরা এখন আছি সাকারা আর্কিওলজিক্যাল সাইটের ভেতরে আর আমাদের ডান দিকে এই যে মিশরের সবচেয়ে পুরনো পিরামিড খ্রিস্টপূর্ব সাতাশো সালে তৈরি জসেরের পিরামিড ইজিপ্টে এই হেপসেট ফেস্টিভ্যালটা হচ্ছে এভরি থার্টি ইয়ার্সে হতো মানে রাজা কতটা শক্তিশালী সেটা প্রমাণ করার জন্য এই হেপসেট ফেস্টিভ্যালটা হতো রাজাকে টরাসের সঙ্গে ফাইট করে প্রমাণ করতে হতো যে রাজা এখনও শক্তিশালী এবং যদি রাজার জিতে যেত তাহলে আবার তিরিশ বছরের জন্য রাজত্ব করার অধিকার পেত এই ছিল এই ফেস্টিভ্যাল এখানে কিন্তু অনেক রহস্য অনেক রহস্য এই যে পিরামিডটা স্টেট পিরামিড জসের কিং জসের বানিয়েছিল এটাকে যদি টুম্ব হিসেবে ব্যবহার করার জন্যই বানিয়ে থাকতো তাহলে এখানে সাউদার্ন টুম্ব আবার কেন দেখুন এখানে আরেকটা টুম্বের সেকশান আছে সাউদার্ন টুম্ব এটা এটা কেন বানানো হয়েছিল তার সম্পর্কে আরও অনেক রকমের মতবাদ রয়েছে এই যে টুম্বটা সাউদার্ন টুম্ব অনেকগুলো কারণ আছে এটা বানানোর তার মধ্যে মোস্ট প্রবাবলি এটা তৈরি করা হয়েছিল যে রাজার যে অর্গানগুলো মমিফিকেশানের আগে বার করে নিয়ে সেগুলোকে রাখার জন্য এই টুমটা তৈরি করা হয়েছিল এটা নিয়ে অনেক রকমের মতবাদ রয়েছে আবার কেউ কেউ বলে যে এই সাউদার্ন টুমটা রানির জন্য বানানো হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি কেন নো ওয়ান নোজ এই হচ্ছে সাউদার্ন টুম্বে নামার সিঁড়ি এখান থেকে দাসুরের বেন্ট পিরামিড 
আর রেড পিরামিড দেখা যাচ্ছে ও ওই যে ওখানে এই স্টেপ পিরামিডের আর্কিটেক্ট ছিলেন ইমহোতেপ এই ইমহোতেপ কিন্তু সাংঘাতিক ইন্টেলিজেন্ট একজন মানুষ ছিলেন অঙ্ক বিজ্ঞান নানা রকমের গ্রহ নক্ষত্রের জ্ঞান সব কিছু তার ছিল আর্কিটেক্ট তো ছিলেনই তিনি বানিয়েছিলেন এই রাজা যশেরের পিরামিড স্টেপ পিরামিড যেটা মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন পিরামিড পৃথ্বীজিৎ বুঝেছ ইজিপশিয়ানরা আফটার লাইফ নিয়ে কিন্তু সাংঘাতিকভাবে সিরিয়াস ছিল সেই সেই সঙ্গে লড়াই রাজার সেটাও এখানে হতো আর ওখানে দেখুন একটা বিল্ডিং মতো আছে ওটারও সিগনিফিকেন্স রয়েছে সেরেমনির আগে ওই বিল্ডিংটা ছিল ড্রেসিং রুম কিং রামেসিস দ্য সেকেন্ড উনি ছেষট্টি বছর রাজত্ব করেছিলেন তার মানে উনি এই হেপসেট ফেস্টিভ্যাল দুবার পারফর্ম করেছিলেন দুবার জিতেছিলেন ভাবা যায় স্টেপ পিরামিডের হাইট হচ্ছে সিক্সটি টু মিটার মানে এটা অনেকটাই ছোট আর কি ইভেন মানকাউরের পিরামিড পঁয়ষট্টি পয়েন্ট পাঁচ মিটার তার থেকেও ছোট এটা যখন ফেস্টিভ্যালটা পারফর্ম হতো এখানে দর্শকরা বসত আর ওখানে রাজপরিবারের সদস্যরা এখানে রাজা ষাঁড়ের লড়াই করে ষাঁড় মারতো আর কি তিরিশ বছর রাজত্ব করা তিরিশ বছর রাজত্ব করার জন্য হ্যাঁ আমরা ঢুকবো ওপাশের একটা নতুন এন্ট্রান্স দিয়ে এই দেখুন এটা হচ্ছে অরিজিনাল এন্ট্রান্স এখান দিয়ে নেমে যেতে হয় কিন্তু এটা বন্ধ ওখানে চাঁদি ফাটা রোদ দূর কিন্তু মালুম হচ্ছে না কারণ হচ্ছে হাওয়ার জন্য হাওয়াটা রয়েছে এবং সেটা ঠান্ডা ঠান্ডা কিং জসেরের স্ট্যাচু রাখা আছে এটা কিন্তু ফার্স্ট হিউম্যান সাইজ স্ট্যাচু অন্যান্য রাজাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে যে স্ট্যাচুগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কিন্তু অনেক বড় করে বানানো কিন্তু জসেরের এই স্ট্যাচুটা জাস্ট নর্মাল যেরকম জসেরের চেহারা ছিল সেরকমই বড় করে বানানো নয় কিন্তু এটা রেপ্লিকা অরিজিনাল স্ট্যাচুটা রাখা আছে যেটা গতকাল আমরা দেখেছি কায়রো মিউজিয়ামে এটা জাস্ট রেপ্লিকা এখানে রাখা আছে আর এই প্লেসটাকে যেখানে রাখা আছে এটাকে বলে ওই দুটো ফুটো কিন্তু অ্যানশিয়ান টাইম থেকেই রয়েছে রাজাকে এরকমভাবে হেলানো অবস্থায় রাখা রয়েছে ভেতরে আমি ক্যামেরা দিয়ে তো ওটা দেখাতে পাচ্ছি না আপনাদের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরায় তো এরকমভাবে হেলানো রয়েছে যাতে রাজা নর্দার্ন স্টারকে দেখতে পারে ওই অবস্থায় ওই ফুটো দিয়ে আর আরেকটা কথা প্রিস্টরা এখান থেকে রাজাকে কিছু অফার করার থাকলে অফার করত মানে আফটার লাইফে আর কি এই হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে লাস্ট রিচুয়াল অফ মমিফিকেশান পারফর্ম করা হতো অন্যান্য পিরামিডের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু পিরামিড ছাড়া আর কিছু থাকে না এইটা জসেরে পিরামিডে এটা একটা পুরো কমপ্লেক্স যেখানে সব কিছু রয়েছে শুধু পিরামিড না আমরা এবার ভেতরে যাব এই পথ দিয়ে এখানে যে মমিটা পাওয়া গেছে সেটা কিন্তু কিং জসের নয় সেটা অন্য কারো কিং জসের হয়তো এটাকে টোম্ব হিসেবে বানায়নি যে মমিটা পাওয়া গেছে সেটা পরের কোনো কিং এর দেখুন কতটা নিচে অনেক নিচে 
इम्पर्टेंट जिन रही है हेरोग्लेफिक्से आफ्टर लाइफ सम्पर्क पिरामिडर भेतरे लेखा रही है जेटा अन्न को पिरामिडे पाव जाए ना तीतर पिरामिड य कमप्लेक्सर मध्य ही गाड़ी को हाफ मिनिट लागे बोल से यटाई हे तीतर पिरामिड जेखने जाब बहरे खूब बजे कंडिशन एखे भेतरे ढुकते गले आलदा को एंट्रेंस फी लागे ना चत्वर जो एंट्रेंस फी तर संगे ये इनक्लूडेड एट समयकाल जो सालोबा बोल से दो हज़ार तीन सौ ख्रीटपूर्व्द लाइन पड़े गए घर नीचू को नामा एखे गाइड प्रवेशाधिकार नहीं तर गाइड सालोबा बहरे ढुक कोमर घर सब बैठा हो गल बेके बेके प्रथम बार जरा हाइटे छोट जर हाइट कम ता निजे सौभाग्यवान मन करबें एखने इसे आखान दिए एरक एक टनल माथा आर नीचू देखते ये दौड़ाते हे तुरे बाबा रे ओके पोछाल पिरामिडा बहरे थे जे रखम देखते मन है भेतरे एत सुंदर किसान थे ध्वसस्तु मन हमारे ध्वसस्तु क्योंकि भेतर क्योंकि अनेक बस स्ट्राचार्ड जैक जेटा आगे जो गाइड बल जो है एकम्र पिरामिड जार भेतर देवाले हाइरोग्लिफिक्स आफ्टर लाइफ सम्पर्क लेखा रही है और को पिरामिडे क्योंकि ये देखा जाए ना ये पिरामिडे विशेषत तीतर पिरामिड चलो अब जावा जा घर नीचू को एबार तीतर पिरामिडे ठीक उल्टो दिखे एक जो तीतर समय नोबल मैन खागेबनी तर टूम रही है से ढुक चीफ जस्टिस एनिमल पेट हिसाब से पालत देखते आदर कर खूब सम्भवतः कूकुर के देखो एखे दूध दो आ गर देखते दो हज़ार तीन सौ ख्रीटपूर्व्दे मिल्किंग अफ काउ गर दूध दुआ मैं आज के सोआ चार हजार बचर आगे आका छवि देवाले चेस खेल आज के टूर क्यों यूनिक स्पेशलि सकारा ये स्टेप पिरामिड ये कमप्लेक्सटा ये क्योंकि तो यूनिक ये मेमफिसे गलम तरह आगे दसौर से ही रेड पिरामिड और बेन्ट पिरामिड एगुलो अवश्य देखें और अवश्य सकारा मिस करबें ना दारूण टूर हलो थैंक यू थैंक यू सो माच सलोआ सलोआ के असंख्य धन्यवाद थैंक यू सो माच इट वज़ अ ग्रेट टूर एंड इट वेंट वेल बिकज अफ यू ऑनलि आई मस्ट थैंक यू फ्रम द बटम अफ माई हार्ट एंड अगेन वेन वी भिजिट 
possibly with my family. I'll find you again. Yeah, thank you so much. Darun tour holo. Ebar khawa dawa lunch hobe. Yeah. Prochondo khide pe gaye chhama the. Ami shokale kom khechi. Ekta paruti ya cha khechi. Ah, prochondo khide pe gaye chhama. Kono kotha baje prithi jit. Hmm. Amar mokte. Mane amar darun na pono chatte kosher kichhe chhata hobe. Ekhan katta hai. Tinte cholish. Tinte cholish baje. Ah. Chicken, vegetable, rice, falafel. And pickled uh, ikbala. Brinja. Okay. We call it begun. No, pulao no. Nunca. Soup sundar. दारूण तंदुरी चिकेन असाधारण लाच टा मन थे चीन दूर दान तो खेल रेस्टुरेंट बे भलो यूर हाईलि रेकमेंडेड आबा बी भलो थकबें सकले आजकल भिडियो पर्यत देखा एर पर भिडियो আমি শিবাজি আমি পৃথ্বীজিৎ আপনারা দেখছেন আমাদের চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আপনাদের ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে